谢谢你，卢岩。哎呀，可是怎么办呀？你说你一直对我这么好，我以后就更加没有办法离开你了。先生，明晚就是月圆之夜，您拿到应龙谷之后，记得要把余登登带出山寨，可千万不能心软。明晚十五月圆，我听说镇上会有灯会，不如我们下山，一起赏灯吧。你约我啊？对。开窍了。嗯，那好吧，本寨主就勉为其难。平时我是不下山的，不过为了你，舍命陪美人。是了，没有，弟兄们正盯着呢。有件事很奇怪，我拿不准，得请黄学士去看看去。分明是灵族聚集灵石所用的聚灵阵呢！聚灵阵啊，用在人身上会如何？哎呀，必死无疑呀、啊！这陆岩果然是要害等等的命，那是可有破解之法？哎呀，实不相瞒，这聚灵阵要是普通灵族所控，那还有破阵的办法。可这阵是用上古灵族骨灰所成啊，控阵者原能强大。过不了，连你也不行吗？哎呀，老身年力有限，也欲古稀之年，不愿再介入这麻烦。呃，不过现在倒是有一个求生的办法，可以告诉你，让那个人千万不可踏入阵法当中。也好，那就不勉强大师了。嗯，王立山。备好香火车马，送大师回观。是，哎，老身还有一物可以相赠。顾寨主，可否带了子弹呢？子弹。啊、是啊。趁好再来啊！让下，让下！等等，哎，顾北溪，你干嘛？干什么？装神弄鬼的？我来救你的命！抽什么风啊？哎，等等
，那个陆连不是一般人，是个灵族。就算是灵族，我也照样娶。再见。于登登，你能不能听我把话说完？这是黄轩大师开过光的子弹，一共四颗，你两颗，我两颗。如果你不舍得杀他，我就动手。别在这信口雌黄，我的事儿不用你管。哎呀，于登登，我什么时候骗过你啊？啊，他身边那个小喽啰已经去河边弄了一个什么巨灵阵了，就是要你的命。顾北溪，这种瞎话，我爹编的比你像样多了。你小子是不是见不得我过一天好日子？接着用枪！你发什么神经啊？等级了吧？那，给你的。什么东西啊？红糖糍粑。我跟你说啊，这家的红糖糍粑可难买了，只有每个月的十五他才出摊。这个红糖糍粑呀，外面酥脆，里面可是裹着蜜豆的。我们镇上也叫它蜜心糍粑。谁家的小夫妻吃了呢？保管甜甜蜜蜜，真心不疑。我不想吃糍粑。你现在不想吃啊？好，那我就把它放起来，放在我的怀里捂着，这样凉得慢。你想吃的时候再吃啊。先生，月圆之夜稍纵即逝，应龙骨灰已经用尽了，这是我们唯一的机会。我们再去其他的地方看看吧。好啊，去哪儿？去那边吧。好我的惊喜，我从来都没有见过这么多的萤火虫。是谁让我们忘记了距离？下一个加速跳动的心。老一辈的人都说，有萤火虫聚集出现的地方，就是有神灵降临的地方。看来啊。老天爷一定是看我于登登当好人做好事，所以啊，特地奖赏我的。<笑>你还有没实现的愿望吗？我的愿望你已经帮我实现了。我现在最大的愿望就是你的愿望也可以如愿以偿。你也来许个愿吧。哎，萤火虫呢？对不起了，我必须要这么做算是灵族，我也照样娶。当时你冷战野人的样子，真是太好看了，我都忘了害怕了，光顾着看你。送给你的
避凶之物，带着吧。你放心，有我在，我不会让任何人伤你分毫的。你为什么对我这么好啊你只知道，我的血可以对付灵族，但却不知道我爹还告诉过我，我的血可以破百阵。应龙骨也是做这个用的。你来清泉寨，也是为了这件事。所以，顾北溪说的都是真的。我对你这么好，你为什么要杀我？你是灵族就算了，我都可以接受，可是你却想要我的性命，为什么要这么做？机会，给我一个理由。只要你说，只要你说，我就都可以相信你。你说呀，你说话呀，你为什么不说？你说啊！既然你不说。是你逼我的。与你相遇的伏笔，情有深无期。望断云溪，如落花巅配琉璃，却又是归无期。你是用一生解不。开清泉镇，你我今生永不相见。
上，怎么会这样？主人是金乌神鸟化身，血能破阵，可为什么鱼灯灯的血会？难道他是主人的灵师所化？难道他真的是云溪？等等，老大，老大，哎哎，老大，我怎么回来了？鱼灯灯的，有没有事？他没事，他没事，还是他把咱们带回来的。那灵族怪物呢？哎呀，哎哎哎，老大，那大师都说了，那怪物咱惹不起。说到底，这是清泉站鱼灯灯自己的事儿，咱们就别管了。放屁！他鱼灯灯的事儿就是小爷的事儿。哎，老大，老大，我去，我去啊。哎呀，怎么着又没吃？没吃，死活就是不吃，好说歹说他就不吃，怎么办？你活着还有意义吗？连饭都送不进去，我再给他送他。等等，等等，你咋来了？等等的，楼上呢？等等，昨天从回来，谁也不见，连饭都不吃。你知道等等要面子吗？你闯进去，他能见你吗？又是陆烟，看小爷怎么收拾他。老老，都都知道了。知道了，都说家丑不可外扬，这不欺负人吗？一个回来了，一个没回来，这姓陆的肯定是把我们家灯灯给绿了。哎呀，不是啊。卖那个腿的，我收拾他去。哎，不不不不，二当家呀，那怪物刀枪不入，你去有什么用啊？我他家去，不不不，你也待着啊！你不看这鱼债主，我看啊！那咋办？交给我们老大，你你们照顾好鱼债主啊！走了，不是，哎，爸，老大，我立大功了！你干什么了？我刚才在老大家面前狠狠给那陆爷上了一番眼药，现在他可不是你的对手了。别整那些没用的，男人之间的事儿打就完了。等等家里面。于摊子是爹，二当家是娘，感情的事儿，或许二当家还真能说上句话。是是是，眼下可是您最好的机会，让于登登赶紧忘了陆爷，让他知道您才是天底下对他最好的那个人，把握住这次机会，便能一举拿下于登登。哎呀，我现在想不了那么多了。登登现在每天茶不思饭不想的，我看着心里难受，小爷心疼。我现在想的就是他能开心快乐，其他的都好说。哎呦，老大。您这句话真的是惊天地泣鬼神啊！听说你平时对于于登登要有现在两分会说话，还至于沦落成现在这样吗？哎呀，总之，把握住，把握住啊！然后狠狠邀功，邀功这是我擅长啊！我总结了，哎，我我我总结了，哎，快走，进去，过来，快点。不知道您找我为何事啊？哎，我们商行这个月的治安费一元不少的都交了呀。今儿不是为了钱来的。听说你们商行在星际教行租了一批轿子，有这回事吗？啊，是。呃，这么些年，我们商行有人外出出差，或者家里有喜事之类的，一直租他们家轿子。退了。顺便通知身边所有认识的人，以后不能和星际教行的人有任何来往，否则以后就别在清泉镇混了。啊，是是是是。回来，去帮我找几个唱古书的过来。